Good morning. Доброе утро. I would like to attempt to greet you in your own language, so. Попытаюсь постараться поприветствовать вас на вашем родном языке. Shislovi Subote. Happy Sabbath to everyone. I would also like to offer you grace, mercy, and peace from Jesus Christ and from God our Father. И также я хотел бы вас поприветствовать благодатью, милостью и миром от Бога Отца нашего. And I have the pleasure of bringing you greetings from four churches in Canada. И также у меня громадная радость поделиться с вами приветами от четырех церквей из Канады. I have a wonderful privilege of considering four places my home. У меня есть удивительная возможность считать аж четыре места моим собственным домом. So from the cities of Chilliwack and Hope. Итак, из городов Chilliwack и Hope. In British Columbia. Которые находятся в штате British Columbia. And the College Heights Church in Lacombe, Alberta, and Black Falls, Alberta. И также две церкви в College Heights и в Black Falls в штате Alberta. I offer you our most sincere greetings and prayers. И я вам передаю самые искренние пожелания и молитвы их. And I would also like to tell you about a testimony that you have given to me since I've arrived in Moscow. Я также хотел бы поделиться той радостью того свидетельства, которое я от вас получил с тех пор, как я прибыл в эту церковь. I'm not a very old man. Я, понимаете ли, еще не совсем старый человек. In fact, I will be 26 two weeks from this morning. На самом деле мне будет всего лишь 26 лет через две недели от сегодняшнего дня. But I am just old enough to remember the end of the Soviet Union. Но я уже достаточно стар, чтобы помнить конец Советского Союза. And I remember when I was a child. И я помню, что когда я был ребенком, we would hear stories in our churches. Мы слышали истории в наших церквах. About the believers here in Russia. О верующих людях здесь в России. We would hear great stories of faith. Мы слышали великие истории о вере. We would also hear of the trials you faced. Мы также слышали о тех испытаниях, с которыми вы сталкивались. And I remember we used to pray. И я помню, как мы молились. Almost every Sabbath. Практически каждую субботу. That God would work a miracle. Чтобы Господь совершил чудо. And that Russia would be open to the gospel. Россия стала открытой для Евангелия. And that there would be a public Adventist church. И что в конце концов будет церковь открытой для общественности адвентистская. And I am pleased to say. И я рад сказать вам. That you have all shown me that God does answer our prayers. Что вы все показали, вы являетесь свидетельством того, что Бог отвечает на наши молитвы. Each one of you is a testimony to me of God's power. Каждый из вас здесь находящийся является свидетелем могущества Божьего. And I consider it a great honor to share with you from God's word today. И для меня является великой честью поделиться с вами мыслями Слова Божьего сегодня. Will you bow your heads in prayer for a moment? Итак, склоним головы для молитвы. Father in heaven. Дорогой небесный отец. Thank you for bringing us to another Sabbath day. Мы благодарны тебе, что ты дал нам новый еще один субботний день. As we study your word. И сейчас, когда мы будем изучать слово твое. I pray that your Holy Spirit will be with us. Мы молим, чтобы дух твой святой был с нами. That you will speak to us. Чтобы ты говорил к нам. That you will give us understanding. Чтобы ты дал нам понимание. And that you will draw us closer to you. И чтобы ты привлек нас ближе к себе. I pray in Jesus' name. Молим во имя Иисуса. Amen. Аминь. So if you have your Bible, please open it to Revelation 12. И если у вас с вами ваши Библии, откройте их на книге Откровения 12 глава. Our spiritual breakfast this morning. И нашим завтраком духовным сегодня утром. Will be made up of the bread of life we find between verses seven and twelve. Будет тот хлеб жизни, который мы найдем между текстами седьмым и двенадцатым. So reading from verse seven. Итак, начинаем читать седьмого текста. Now war arose in heaven. Michael and his angels fighting against the dragon, and the dragon and his angels fight back. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. In this one verse, 
в этом одном тексте We have the setting for the great controversy. У нас очерчены рамки великой борьбы. We have the setting for what is happening in our world. Нам очерчены рамки того, что сейчас происходит в нашем мире. We see that Michael, мы видим, что Михаил, who we know is Jesus Christ, и мы знаем, что это Иисус Христос, is at war with the dragon. Находится в состоянии войны с драконом. And we know who he is. И мы также знаем, кто это. What we see here explains everything that has happened. Все, что мы здесь читаем, объясняет все то, что произошло. Everything from history. Все начиная с истории. And everything that is happening now. И все, что происходит сейчас. And everything that will happen until Christ returns. И все то, что будет происходить до времени пришествия Христа. This verse tells us where we are. Этот текст рассказывает о том, где мы сейчас находимся. Now let's continue with verse eight. Итак, продолжаем читать восьмой текст. But he, the adversary, was defeated, and there was no longer any place for him in heaven. Но он враг, то есть не устоял и не нашлось для них места на небе. Now is that good news? Это добрая весть для нас. The adversary did rise up. Итак, враг возник. He did try to make war with God. И он на самом деле попытался воевать с Богом. He did in fact try to unseat God. И даже на самом деле он попытался сбросить с трона Бога. He did deceive one third of the angels. И он действительно смог соблазнить одну треть ангелов. But Christ defeated him. Но Христос победил его. Yes, he is here today. Да, он здесь находится сегодня. He is doing his best to harass us. И он старается изо всех сил смутить и разобщить нас. Even to kill us. Даже убить нас. But Jesus has defeated him. Amen. Но Христос победил его. Аминь. This is a theme we see throughout Scripture. Это та тема, которую мы изучаем на протяжении всей Библии. The adversary has tried to overcome Christ from the beginning. Враг попытался одолеть Христа с самого начала. He has tried to overcome the people of God since the beginning. И он попытался одолеть народ Божий с самого начала. And he wins battles occasionally. И иногда он побеждает в некоторых битвах. He wins battles when we try to fight on our own. Он побеждает иногда в тех битвах, когда мы пытаемся сами своими силами бороться с ним. But every time. Но каждый раз. He has faced Jesus. No, what is he? He has come against Jesus. Okay. No, каждый раз он сталкивается с Иисусом. Jesus has won. No, Иисус победил. The adversary thought he had won. Враг подумал, что он победил. In the Garden of Eden. В саду Едемском. When he convinced Eve to eat the fruit. Когда он смог убедить Еву попробовать тот фрукт. But Jesus won. Но Христос победил. When he told the serpent, когда он сказал тому змею, that the Son of Man would crush the serpent's head, что семя человеческое поразит твою голову. The adversary thought he had won. Враг подумал, что победил. When the children of Abraham were taken captivity in Egypt, когда народ дети Авраамовы были взяты в плен в Египте, but Jesus won. Но Иисус вновь победил. When after the plagues, когда the plagues? Когда после язв. The Pharaoh released the children of Israel. Фараон отпустил народ израильский. And the adversary sent the armies of Pharaoh after them. И враг послал войско фараонова за народом израильским. He had them trapped between the sea and the army. И им казалось, что они их поймали в ловушку между собой своей армией и морем черным. Once again, the adversary thought he had won. И опять враг подумал, что он победил. But Jesus won. Но Иисус победил. When he said through his servant Moses. Когда он через своего раба Иисуса сказал, Моисей сказал, Fear not. Не бойтесь. Stand firm. Стойте. See the salvation of the Lord, which He will work for you today. И увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. And the adversary thought he had won once and for all. И враг вдумал, что он победил однажды и навсегда. When Christ went on the cross and died. Когда Иисус зашел на Голговский крест и умер там. But three days later. Но это всего лишь три дня спустя. Christ showed the entire universe. Иисус взошел на престол всей вселенной. Once and for all, однажды и навсегда. The Jesus won. Иисус победил. Every time the adversary does battle with Christ. 
Каждый раз, когда враг сражается со Христом, every single time, каждый, абсолютно каждый раз, Jesus wins. Христос побеждает в этих схватках. This is the first important point we must understand. Это первая и самая важная мысль, которую мы должны с вами понять. We need to understand that while the adversary attacks us with strength, мы должны помнить, что когда сатана доливает нас своей силой, Jesus is stronger. Что Иисус сильнее. Jesus wins. И Иисус побеждает. I know that many people here today. Я знаю, что многие люди здесь сегодня have struggles and trials in your life. Имеют проблемы, битвы в своей жизни. I know the pain that comes with life. Я знаю о том, сколько боли приходит с, с жизнью. I know what it is like to have uncertainty. Я знаю, насколько это сложно иметь постоянную неопределенность в своей жизни. About worldly things. По поводу мирских вещей. Such as a job or financial problems. Такие как uh, работа или финансовые проблемы. I also know what it feels like. Я также знаю, как это чувствуется. To feel uncertainty about eternal things. Чувствовать неопределенность по поводу вечных вещей. There was a time when I didn't understand salvation. Были были времена в моей жизни, когда я не понимал спасения. I know the pain that it causes to be unsure. Я знаю, сколько боли это причиняет быть неуверенным в этом. And I understand the pain of temptation. И я также знаю боль искушений. And the deeper pain you feel when you fail. Against temptation. И эту горькую боль, которую вы чувствуете, когда мы падаем перед лицом искушений. And experience and scripture have taught me. Но опыт и священные писания научили меня. That I am not alone in these feelings. Что я не один в этом деле. Likewise, neither is any of you. И точно так же и вы не одни во всем этом. You are not alone. Вы не одни. You're not alone because your brothers and sisters share these trials. Вы не одни, потому что ваши братья и сестры также разделяют эти же испытания. And most of all, и больше всего, Christ Himself has gone through these trials. Самое главное, Иисус Христос прошел через все эти испытания. Christ has felt the pain of loss. Иисус тоже чувствовал эту боль потерь. Christ has felt the pain of rejection. Иисус также чувствовал боль быть отверженным. Christ has faced the trials of temptation. Иисус также сталкивался с, с испытаниями искушений. And praise be to His name, He never gave in. И да будет прославлен Его имя, Он никогда не сдавался. Let's return to Revelation 12. Итак, вернемся к, к Откровению 12 главе. We'll be reading verses 11 and 12. Прочитаем тексты 11 и 12. And they have conquered him by the blood of the Lamb. И они победили его кровью Агнца. And by the word of their testimony. И словом свидетельства своего. For they loved not their lives. И не возлюбили души своей. Even unto death. Даже до смерти. Therefore rejoice, O heavens. И так веселитесь небеса. And all you who dwell within them. И обитающие на них. But woe to you. Горе живущим на земле. O earth and sea. На земле и на море. For the devil has come down to you in great wrath. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости. For he knows his time is short. Зная, что немного ему остается времени. Now you know when you suffer and you cry. И как, знаете, когда вы страдаете, когда плачете. You are not alone. Вы не одни. But my friends. Но мои дорогие друзья. Today. I have good news. У меня есть сегодня добрая весть для вас. There is hope more than simply suffering together. Есть надежда не только в том, что мы просто вместе страдаем. There is a hope that we will never face these trials again. Есть надежда в том, что мы никогда больше не будем сталкиваться с этими испытаниями. We have this hope. У нас есть эта надежда. Because Jesus has promised us. Потому что Иисус пообещал нам. That He would come back. Что Он вернется. He would be on earth a second time. Что он будет на земле второй раз. And he would take us home with him. И он заберет нас к себе домой. To heaven. На небо. I'd like to read one more verse. Um, this one from the book of Acts. И я хотел бы вам прочитать еще один текст из книги Деяний апостолов. Chapter one and verse ten. Это первая глава десятый текст. This is the angel speaking to the disciples after Christ had ascended to heaven. Это когда ангелы разговаривали с апостолами после того, как Иисус вознесся на небо. 
And while they were gazing into heaven, и когда они смотрели на небо, as he went, во время восхождения, behold, two men stood by them in white robes, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, and said, и сказали, men of Galilee, мужи галилейские, why do you stand looking into heaven? Что вы стоите и смотрите на небо? This Jesus who is taken up, все Иисус, вознесшийся от вас, from you, на небо, into heaven. In, okay. <laughs> will come in the same way придет таким же образом as you saw him go как вы видели его восходящим Jesus is coming back Иисус возвращается назад but even that is not our only hope но даже и это не единственная наша надежда Jesus has not simply said wait until I come Иисус не просто нам сказал подождите пока я вернусь he has not said Wait through the temptation. Он также нам не сказал, переждите, пока у вас есть эти искушения. He has given us the Holy Spirit. Он дал нам Духа Святого. So that we can be victorious now. Чтобы мы были победоносными сейчас. He has said we can have strength through Him today. Он сказал, что мы сегодня уже имеем эту силу через Него. That we can overcome temptation today. Что мы можем уже сегодня преодолевать эти искушения. That we can take hope in trials today что у нас уже сегодня может быть надежда в наших испытаниях by faith we can overcome our problems here and now при помощи веры мы можем одолеть эти испытания и сегодня уже by faith нашей верой we can claim salvation мы можем притязать на спасение even in the face of the adversary's worst lies даже когда мы сталкиваемся с самой наглой ложью врага by faith нашей верой we can claim strength мы можем притязать на силу in the face of the strongest temptation соя перед лицом сильнейших испытаний искушений by faith нашей верой we can claim life мы можем притязать на жизнь even in the face of certain death даже перед лицом определенной смерти and we can cast off all fear и мы можем отбросить всякий страх amen аминь Jesus is the way Иисус является путем. Jesus is the truth. Иисус является истиной. And Jesus is the life. И Иисус является жизнью. By our faith we can claim each of these in Him. И нашей веры мы можем притязать на все это в Нем. And we can do this. И мы можем сделать это. Because Christ has already defeated the devil. Потому что Иисус уже победил дьявола. But because Christ has already won. Но потому что Иисус уже победил, the devil has changed his strategy. И, и дьявол изменил свою стратегию. He is not trying to unseat God anymore. Он уже больше не пытается свергнуть престола Бога. He knows that God is eternal. Он знает, что Бог вечен. That he is sovereign. Что он является всемогущим. And that he will never be replaced. И что он, его никто ничто никогда не заменит. So our adversary is now working against us. Поэтому этот враг работает сегодня против нас. So that he may deny God his desire. Для того, чтобы отобрать у Бога его желание, лишить Бога его желания. Because God's desire is this. Потому что Божье желание таково. That every person чтобы каждый человек should come to repentance. пришел к покаянию. Should love God. Возлюбил Бога. And should live forever with Him. И жил вечно с Ним. We must be strong. Мы должны быть сильными. Because as the Bible says, потому что как говорит священное Писание, the devil has come down to us. Дьявол сошел к нам with great wrath, великой ярости, because he knows his time is short. Потому что он знает, что время его коротко. We must be strong. Мы должны быть сильными. He is among us every day. Он посреди нас каждый день. He will attack us in our homes. Он будет атаковать нас, когда мы дома. He will attack us at our jobs. Он будет атаковать нас на нашей работе. He will attack our children in their schools. Он будет атаковать наших детей в школе. He will even try to attack us here in God's Он house. Он даже попытается атаковать нас здесь, когда мы в доме Божьем. He will come after us. И он будет преследовать нас. And he will do everything he can conceive. И он будет делать все, что только задумает. To overcome the people of God. Чтобы преодолеть народ Божий. To separate us from our Father. Чтобы отделить нас от нашего отца. And to trick us. И обмануть нас. 
into trading in our heritage of eternal life для того чтобы мы обменяли свое наследие вечной жизни for his heritage of death на его наследие смерти it is the reality of this world и это такова реальность нашего мира we do have victory available in Christ мы на самом деле имеем доступной победу во Христе but we cannot take it for granted но мы не можем этому относиться как чему-то само собой разумеющемуся we cannot walk around day by day мы не можем просто так ходить изо дня в день and assume that there is no threat и допускать что нет никакой опасности we cannot afford to take it for granted мы не можем к этому относиться как к само само разумеющемуся that we will be victorious on our own что мы сами по себе сможем быть победой we cannot be мы не можем быть our adversary tricked one third of the angels наш враг обманул одну треть ангелов is any of us smarter than an angel кто-то из нас более умный чем ангел does any of us have a closer relationship with God than an angel кто-то из нас имеет более близкие отношения с богом чем ангелы this is why we must spend time with Christ. Вот почему мы должны проводить время с Иисусом. We must spend time in His Word. Мы должны проводить время в Библии. We must spend time speaking with Him in prayer. Мы должны проводить время общаясь с Ним в молитве. We must spend time praising Him in our songs. Мы должны проводить время прославляя Его в наших гимнах. We must spend time witnessing for Him. Мы должны проводить время свидетельствуя для Бога. We must spend our time with Christ. Мы должны проводить свое время с Иисусом. Because it is only through that relationship with Him. Потому что только посредством отношений с Ним that we have the ability мы имеем эту возможность to stand in the face of temptation and our enemy is working hard и наш враг трудится очень сильно he is doing everything he can to prevent us from doing this он делает все возможное чтобы заставить нас не делать это he will make you try to stay in bed when you should get up and have a devotion он может заставить нас оставаться в постели вместо того, чтобы встать и посвятить себя Богу. Он будет заставлять вас быть занятыми вместо того, чтобы молиться. Он будет делать самое лучшее со своей стороны, чтобы держать вас подальше от церкви. Он может заставить вас захотеть не петь. He will try to stop you from witnessing. Он может заставить вас, чтобы вы не свидетельствовали. I'd like to tell you a story about something that happened this last week. Я хочу вам рассказать некоторую историю, которая произошла всего лишь на этой неделе. Some of the young people from this church некоторые молодые люди из этой церкви went to one of Moscow's parks пошли в московский парк to hand out literature from the church. Для того, чтобы раздавать литературу из церкви. And when they were there, и когда они были там, the police came. Приехала милиция. They asked them to stop. И они попросили их остановиться. In fact, they didn't so much as ask. На самом деле они не просто их попросили. They told them to leave. Они приказали им уйти. What they were doing was not illegal. То, что они делали, не было противозаконным. Nobody was breaking a law. Никто не нарушал закона. But still, the adversary used that force to stop them from Но witnessing. несмотря на все это, сатана использовал эту силу для того, чтобы остановить их. He works very hard. Он работает очень усердно. To prevent us from doing our duty. Для того, чтобы заставить нас прекратить исполнять свой долг. But when we are faithful, но когда мы верны, God will strengthen us. Бог даст нам силу. And I can tell you, и я могу вам сказать, those young people who were sent away from that park, те молодые люди, которых выгнали из этого парка, they left. Они покинули. Because we are supposed to live at peace. Потому что мы должны жить в мире с людьми. We are to be as harmless as doves. Мы должны быть настолько же безобидны, как голуби. And as wise as serpents. Но при этом должны быть мудры, как змеи. There are many places in Moscow. Есть много мест в Москве. They left that park. Они покинули этот парк. They took their literature. Забрали с собой свои книжки. And they gave it to other people. И раздали другим людям. God will give us opportunities. Бог будет давать нам возможности. God 
will strengthen us. Господь будет даровать нам силу. And just because one door closes, и только и если даже какая-то одна дверь закрывается, does not mean это не значит that we are finished. Что все закончено. God is good. Господь благ. So we must be strong. Поэтому мы должны быть сильны. And we must be wise. Мы должны быть мудры. Our enemy is not weak. Наш враг не слаб. He is not stupid. И он не тупой. He is the deceiver of the world. Он является искусителем мира. We make a mistake. И мы совершаем ошибку. When we underestimate him. Когда мы недооцениваем его. When the devil comes to you, когда сатана подходит к вам, he will not be an ugly man. Он не будет какой-то безобразный мужичишка. He will not look as he does in a cartoon. Он не будет выглядеть так, как он выглядит в мультиках. He will be attractive. Он будет привлекателен. He will speak eloquently. Он будет разговаривать красноречиво. And this is why we must know our God. И вот поэтому мы должны знать нашего Господа. This is why we must know the character of God. Вот почему мы должны знать характер Божий. Because only when we know our God, потому что только тогда, когда мы знаем нашего Бога, will we recognize a fraud. Мы сможем распознать подделку. And more than being strong for ourselves, и боль не просто мы должны быть сильны ради себя. We have a responsibility. У нас также есть ответственность. We must take up the cause of Christ. Мы должны участвовать в деле Христова. We must take up the cross of Christ. Мы должны взять крест Христов. And we must take it to this world which is dying. И мы должны принести его в мир, который погибает. This world is dying under the tyranny of a dictator. Этот мир погибает под тиранией диктатора. A dictator who is more evil than any who has been. И этот диктатор самый злой из всех когда-либо бывших на земле. We suffer under a dictator worse than Hitler. Мы страдаем от диктатора, который хуже, чем Гитлер. Even worse than Stalin. И даже хуже, чем Сталин. Satan is a dictator. Сатана, он диктатор. And he wants to ruin us. И он хочет погубить нас. So we must go. Поэтому мы должны идти. And we must tell this world. И мы должны сказать этому миру. That there is another option. Что есть другая возможность. We are not condemned to suffer under a terrible dictator. Что мы не обречены страдать от ужасного диктатора. We have the option. У нас есть возможность. Of giving our allegiance. Отдать нашу посвященность. To a loving king. Отдать нашу верность любящему Богу. This is our responsibility. Вот какова наша ответственность. We must go to this world. Мы должны идти к этому миру. Show them the love of Christ. Показать им любовь Христа. Share with them the story of salvation. Разделить с ними историю искупления. And offer them eternal life in Christ. И подарить им спасение во Христе. And no matter how lost a person may be at this moment. И несмотря на то, каким бы ни казался потерянным человек в какой-то момент, there is no person alive. Нет ни одного человека живого на этой земле, who is lost for eternity, который потерян на вечность. While they have the chance to repent, пока у них есть возможность покаяться. God loves every person. Бог любит каждого человека. And I'd like to quote from the Ministry of Healing. И мне бы хотелось вам прочитать несколько текстов из книги служения исцеления. It's a book by Ellen White. Эта книга написана Еленой Уайт. One of the pioneers of our church. Одна из пионеров нашей церкви. She writes. Она пишет. The Lord God through Jesus Christ. Господь Иисус через Христуса Господь Бог через Иисуса Христа. Holds out his hand all the day long. Весь день протягивает свои руки. In invitation to the sinful and fallen. Приглашая к себе грешников и падших. She continues. Она продолжает. He will take the prey from the mighty. Он отнимет добычу у сильного. He will deliver the captive. Он освободит пленников. He will pluck the brand from the burning. Он выхватит обгоревшую головню из огня. And telling us who this applies to. И говоря о том, кому это относится, she says, она говорит, every human being, каждое человеческое существо, is the object of loving affection, является особым объектом Божьей любви. To him who gave his life, для того, 
кто отдал свою жизнь, чтобы привести людей назад к Богу. Видите ли, As Adventists or even as Christians, адвентисты и все христиане, we are not exclusively God's people. Мы не являемся эксклюзивным народом Божьим. In God's eyes, в Божьих глазах, every person is His child. Каждый человек является Его детем. His ultimate desire. И его конечным желанием, is that every inhabitant of this earth, чтобы все люди, населяющие эту планету, will come to salvation through Jesus Christ. To quote Mrs. White further, the same interest and tenderness and long-suffering that he has manifested toward us, we are to manifest toward others. And finally, As we see men and women Когда мы видим мужчин и женщин in need of sympathy and help, нуждающихся в сочувствии и помощи, we shall not ask, мы не будем спрашивать, are they worthy? достойны ли они, But, но how can I benefit them? какую пользу я могу принести им. Perhaps more simply in the words of Christ. И, возможно, намного проще это можно выразить словами Христа. Therefore, go into all nations. Итак, идите, научите все народы. Make disciples. Делайте учеников из них. Baptize them in the name of the Father. Крестя их во имя Отца. The Son. И Сына. And the Holy Spirit. И Святого Духа. Salvation is not an exclusive offer. Спасение не является каким-то эксклюзивным предложением. It is not only available to members of a club. Оно не является доступным только для членов элитного клуба. It is something God desires for the whole world. Это то, что Бог желает дать всему миру. And we have a humbling privilege. И у нас есть смиряющая нас возможность. We have been commissioned by Almighty God. Мы были наделены миссией от всемогущего Бога. To take this to the whole world. Отнести это всему миру. In closing, I'd like to share the advice that Peter gave us. И в конце я хотел бы поделиться тем советом, который Петр апостол дал нам. Along, Peter, это находится в книге 1 Петра, 5 глава, начиная с 6 текста. Humble yourselves, therefore, Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, чтобы в правильном время дабы в свое время Он вознесет вас, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Be sober -minded. Трезвитесь. Be watchful. Бодрствуйте. Your adversary, the devil, потому что противник ваш дьявол prowls around like a roaring lion, ходит как рыкающий лев, seeking someone to devour. ища кого поглотить. Resist him in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the, after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will restore confirm, strengthen, and establish you. Бог же всякой благодати, призвавши нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. To him be the dominion forever and ever. Ему слава и держава во веки веков. Amen. Аминь. Will you rise for prayer? Встанем для молитвы. Our Father in heaven. Наш небесный отец. Thank you, Father. Мы благодарны тебе, отец. Thank you for loving us. Благодарны за то, что любишь нас. For caring for us. За то, что заботишься о нас. For saving us. За то, что спасаешь нас. Father, give us strength. 
Отец, дай нам силу. As we face this world, когда мы сталкиваемся в этом мире, as we face our adversary, когда мы сталкиваемся с нашим врагом, let us all be strong. Помоги нам быть всем сильными. Let us have a close relationship with you. Помоги нам иметь близкие отношения с тобой. Let us have the wisdom of the Holy Spirit. Даруй нам мудрость Духа Святого. And the victory of Christ. И победу Христову. Strengthen us so that we may share your love. Сделай нас сильными, чтобы мы делились твоей любовью. From now until the day Christ returns. Начиная с сегодняшнего дня и до того дня, когда Христос вернется. We pray in the name of Jesus. И молим во имя Иисуса. Amen. Аминь.